আসসালামু আলাইকুম আমির 360 ম্যাথ চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকে আমরা ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্সের পার্ট 17 এর সমাধান করব এখানে বলা আছে নিচের গ্রাফ দয় সমচিত্র কিনা বর্ণনা করো তোমার উত্তরের যথার্থতা নিরূপণ করো সমাধান এখন দুটি গ্রাফ কখন সমচিত্রিক বা আইসোমরফিক হবে সেগুলো আমরা জেনে নেই প্রথম হচ্ছে শীর্ষবিন্দু সংখ্যা সমান হবে দ্বিতীয়ত দাঁড়ের সংখ্যা সমান হবে ডিগ্রির ক্রম সমান হবে এখন যদি আমরা এই গ্রাফকে g1 এবং এটিকে g2 দ্বারা চিহ্নিত করি তাহলে আমাদের দেখাতে হবে g1 আইসোমরফিক g2 এখন সমচিত্রিক হওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে শীর্ষবিন্দু সংখ্যা সমান হবে তাহলে g1 গ্রাফের শীর্ষবিন্দু সংখ্যা হচ্ছে एक दो तीन चार पाँच अर्थात पाँच टी एवं जी टू ग्राफेर शीर्ष बिंदु संख्या होती है एक दो तीन चार पाँच टी अर्थात शीर्ष बिंदु संख्या समान एक नम रात्रि को दारे संख्या समान की ना तो एक ने जी वन ग्राफेर दारे संख्या होती है एक दो तीन चार पाँच छः टी एवं जी टू ग्राफेर दारे संख्या होती है एक दो तीन चार पाँच छोटी अर्थात दारे संख्या समान यहाँ नम्र देख बो जी वन एवं जी टू ग्राफेर डिग्री बा मात्रा समान की ना यहाँ मात्रा बा डिग्री होती है शीर्ष बिंदु ते जे दार गुलो संजुक्त हैं से शे दारे संख्या अर्थात यहाँ न जो द अम्रा ई वन के विवचन करी ताहले यहाँ ने एक दो तीन टी अर्थात तीन टी दार संजुक्त है से काजे यू वन एर मात्रा होती है थ्री ताहो लेखन अम्रा लिखी यू वन एर मात्रा होती है थ्री या कोई बाबे यू टू एर मात्रा होती है एक दो ही कारण लेखन दो टी दर्शन संजुक्त है से ताहो ले टू या कोई बाबे यू थ्री एर मात्रा होगे एक दो ही तीन अर्थात थ्री यू फोर एर मात्रा होती जी टू एर क्षेत्रे बी वन एर मात्रा होती है एक दो तीन अर्थात थ्री अबार बी टू एर मात्रा होती है दो ही अबार बी थ्री एर मात्रा होती है थ्री अबार बी फोर एर मात्रा होती है दो ही अबार बी फाइव एर मात्रा होती है दो ही यहाँ ने एगुलो के आम्रा छोटो थे के बारो बार बारो थे के छोटो क्रम में जो दिस आज टू 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 अब आर एक ना हो बे थ्री थ्री टू 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 अर्थात डिग्री बा मात्रा एक क्रम होते हैं समान एक ना हम रात चित्रण बा मैपिंग कर बो तो हम एक ना हम रा यू वन यू टू यू थ्री यू फोर यू फाइव बिंदु गुले लिखे तो हम एक ना लिखे यू वन यू टू यू थ्री यू फोर यू फाइव एवं इखने लिखी B1, B2, B3, B4, B5 एकों जो दे हमरा G1 एवं G2 ग्राफिर मैपिंग करी ताहले इखने से U1 शीर्ष बिंदु यार मात्रा होच्छे तीन एक दो तीन एकों हमरा G2 ग्राफिर शीर्ष बिंदु लक्ष्य कर बो देख बो कोठाय मात्रा तीन आसे तो इखने B1 ने मात्रा तीन एवं B3 ते मात्रा तीन आसे এখন আমরা b1 এবং b3 এর যে কোনো একটি নিব এবং আমরা কোনটি নিব সেটি দেখি এখন u1 শীর্ষবিন্দুর সাথে u5 যুক্ত আছে তো u5 এর মাত্রা হচ্ছে 2 আবার যদি আমরা b1 নেই তাহলে b1 এর সাথে যুক্ত b2 সংযুক্ত আছে এর মাত্রা হচ্ছে 2 আবার u1 এর সাথে u4 যুক্ত আছে যার মাত্রা হচ্ছে 2 আবার যদি আমরা b1 নেই তাহলে b1 এর সাথে যুক্ত b5 এর মাত্রা হচ্ছে 2 আবার যদি আমরা u1 এর সাথে যুক্ত u3 এর মাত্রা দেখি তাহলে এর মাত্রা হচ্ছে 3 আবার এখানে b1 এর সাথে যুক্ত b3 এর মাত্রা হচ্ছে 3 তাহলে আমরা নিতে পারি u1 এর সাথে b1 তাহলে u1 এর সাথে হবে b1 আবার যদি আমরা u1 এর সাথে b3 নেই তাহলে এখানে 
u1 এর সাথে যুক্ত u5 এর মাত্রা হচ্ছে 2 আবার u1 এর সাথে যুক্ত u4 এর মাত্রা হচ্ছে 2 আবার u1 এর সাথে যুক্ত u3 এর মাত্রা হচ্ছে 3 একই ভাবে আমরা যদি b3 নেই তাহলে b3 এর সাথে যুক্ত b2 এর মাত্রা হচ্ছে 2 আবার b3 এর সাথে যুক্ত b4 এর মাত্রা হচ্ছে 2 আবার b3 এর সাথে যুক্ত b1 এর মাত্রা হচ্ছে 3 অর্থাৎ আমরা u1 এর সাথে b1 বা b3 দুটির যে কোনো উঠি নিতে পারবো এখন আমরা u2 এর সাথে ম্যাপিং করব তাহলে u2 এর মাত্রা হচ্ছে 2 এখন u2 এর সাথে যুক্ত u5 এর মাত্রা হচ্ছে 2 আবার u2 এর সাথে যুক্ত u3 এর মাত্রা হচ্ছে 3 এখন যদি আমরা b2 লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো এর মাত্রা হচ্ছে 2 আবার b2 এর সাথে যুক্ত b3 এর মাত্রা হচ্ছে 3 আবার b2 এর সাথে যুক্ত b1 এর মাত্রা হচ্ছে 3 কাজে এখানে আমরা u2 এর সাথে b2 নিতে পারবো না কারণ মাত্রা সমান নয় কাজে এটি নেওয়া যাবে না এখন যদি আমরা u2 এর সাথে b4 নেই তাহলে b4 এর মাত্রা হচ্ছে 2 এখন b4 এর সাথে যুক্ত b3 এর মাত্রা হচ্ছে 3 এবং b4 এর সাথে যুক্ত b5 এর মাত্রা হচ্ছে 2 অর্থাৎ এই দুটি হচ্ছে सेम অর্থাৎ u2 এর মাত্রা এবং b4 এর মাত্রা হচ্ছে সমান কাজে আমরা u2 ইকুয়াল টু নিব b4 অর্থাৎ u2 এর সাথে ম্যাপিং হবে b4 এর এখন আমরা u3 এর ম্যাপিং করব তাহলে u3 এর মাত্রা হচ্ছে 3 আবার এখানে b3 আমরা পূর্বে b1 এর ম্যাপিং করেছি কাজে এখানে বাকি আছে b3 যার মাত্রা হচ্ছে 3 অর্থাৎ u3 এর সাথে ম্যাপিং করব b3 এর এখন আমরা লক্ষ্য করি u3 এর সাথে যুক্ত u2 এর মাত্রা হচ্ছে 2 আবার u3 এর সাথে যুক্ত u1 এর মাত্রা হচ্ছে 3 আবার u3 এর সাথে যুক্ত u4 এর মাত্রা হচ্ছে 2 একই ভাবে এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি b3 এ তাহলে b3 এর সাথে যুক্ত b2 এর মাত্রা হচ্ছে 2 আবার b3 এর সাথে যুক্ত b1 এর মাত্রা হচ্ছে 3 আবার b3 এর সাথে যুক্ত b4 এর মাত্রা হচ্ছে 2 অর্থাৎ এই দুটি সমান তাহলে আমরা ম্যাপিং করব u3 এর সাথে b3 অর্থাৎ u3 এর সাথে ম্যাপিং হবে b3 এর এখন আমরা u4 এর ম্যাপিং করব এখানে u4 এর মাত্রা হচ্ছে 2 আবার এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো এখানে b2 বাকি আছে এবং b5 বাকি আছে b2 এর মাত্রা হচ্ছে 2 b5 এর মাত্রা হচ্ছে 2 তাহলে আমরা প্রথমে b2 থেকে শুরু করি এখন এখানে b2 এবং u4 এর মাত্রা দুটি সমান এখন এর সাথে যুক্ত অর্থাৎ u4 এর সাথে যুক্ত u3 এর মাত্রা হচ্ছে 3 আবার u4 এর সাথে যুক্ত u1 এর মাত্রা হচ্ছে 3 আবার এখানে b2 এর ক্ষেত্রে b2 এর সাথে যুক্ত b1 এর মাত্রা হচ্ছে 3 এবং b2 এর সাথে যুক্ত b3 এর মাত্রা হচ্ছে 3 অর্থাৎ এই দুটি সমান তাহলে আমরা b2 এর সাথে ম্যাপিং করব u4 এর তাহলে u4 এর সাথে ম্যাপিং হবে b2 এর এখন এখানে বাকি আছে u5 এবং এখানে বাকি আছে b5 তাহলে u5 এর সাথে ম্যাপিং হবে b5 এর তাহলে এখানে আমরা লিখি মনে করি লেখদ্বয় যথাক্রমে অর্থাৎ এই লেখ হচ্ছে g1 এবং এই লেখ হচ্ছে g2 এখানে g1 এবং g2 উভয় লেখের শীর্ষবিন্দু এবং ধারের সংখ্যা হচ্ছে সমান এখন আমরা একটি চিত্রণ বা ম্যাপিং বিবেচনা করি তাহলে এখানে লিখি একটি চিত্রণ ফাই সাজ দ্যাট জি ওয়ান টেন্স টু জি টু সংজ্ঞায়িত করি যেন ফ 
phi of u1 equal to have u1 e sathe hocche b1 tahole b1 phi of u2 ekhon u2 er sathe mapping hocche b4 tahole equal to b4 comma phi of u3 u3 er sathe mapping hocche b3 tahole equal to b3 comma phi of u4 u4 er sathe mapping hocche b2 er tahole equal to b2 comma phi of u5 এখন u5 এর সাথে ম্যাপিং হচ্ছে b5 এর তাহলে ইকুয়াল টু b5 এখন এখানে g1 এর একটি দ্বার u1 u3 অর্থাৎ এই দ্বার এবং তাহলে ফাই অফ u1 ইনটু ফাই অফ u3 ইকুয়াল টু হবে ফাই অফ u1 সমান হচ্ছে ফাই অফ u1 সমান হচ্ছে b1 ফাই অফ u3 সমান হচ্ছে b3 তাহলে b1 ইনটু b3 অর্থাৎ b1 b3 হচ্ছে এই দ্বার যা g2 এর একটি দ্বার একই ভাবে আমরা প্রত্যেকটি দ্বারের জন্য এখানে লিখি g1 এর একটি দ্বার এখন আমরা অপর একটি দাম নেই u1 u5 অর্থাৎ এই দ্বার তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি u1 u5 এবং এখানে ফাই অফ ইউ ওয়ান ইন্টু ফাই অফ ইউ ফাইভ ইকুয়াল টু হবে ফাই অফ ইউ ওয়ান সমান হচ্ছে বি ওয়ান এবং ফাই অফ ইউ ফাইভ সমান হচ্ছে বি ফাইভ তাহলে বি ওয়ান বি ফাইভ এটি হচ্ছে বি ওয়ান এটি হচ্ছে বি ফাইভ তাহলে এটি হচ্ছে বি ওয়ান বি ফাইভ দ্বার যা জি টু এর একটি দ্বার যা জি টু এর একটি দ্বার একইভাবে ইউ টু ইউ ফাইভ হচ্ছে জি ওয়ানের একটি দ্বার এর জন্য বি ফোর বি ফাইভ হবে জি টু এর একটি দ্বার আবার ইউ থ্রি ইউ ফোর হচ্ছে জি ওয়ানের একটি দ্বার একইভাবে বি থ্রি বি টু হবে জি টু এর একটি দ্বার অর্থাৎ প্রত্যেক দ্বার ইউ আই ইউ জে এর জন্য জি টু এ একটি দ্বার ইউ আই ফাই অফ ইউ আই ইন্টু ফাই অফ ইউ জে বিদ্যমান অতএব আমরা বলতে পারি ফাই সাজ দ্যাট জি ওয়ান টেন্স টু জি টু চিত্রণটি একটি সমচিত্রণ অর্থাৎ জি ওয়ান সমচিত্রিক জি টু তো আশা করি সকলেই বুঝতে পেরেছেন আর যদি কোনো প্রকার সমস্যা থাকে তাহলে কমেন্ট করে জানান ধন্যবাদ